బట్టి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని కొవ్వూరు పోలవరం చింతలపూడి తాలూకాలను కొండరెడ్లు అనబడే రాచరెడ్లు పరిపాలించేటి వారు రెడ్డిసీమగా పిలువబడుతోంది ఇలా గిరిజనేతర ప్రాంతంలతో నిండి ఉన్న కోట రామచంద్రపురపు కోట కామవరపు కోట కూడా వీరే పరిపాలించినట్టు తెలుస్తోంది సాధించిన తెలుగు నాట గిరిజనుల ప్రాతినిధ్యం ఉంది అంటాం చారిత్రక సత్యం అందుకే వారి సాంఘిక జీవన విధానాల్ని సాంస్కృతిక విలువల్ని సభ్య సమాజానికి అది ఎవరో కాదు వివేక్ కోకిల మీకు చూడాలనుంది కదూ కమ్ లెట్స్ గో చెంచు లక్ష్మిలా ఉన్నాం బ్రహ్మాణం మనం వెళ్తోంది అరకులో కదా అరకు అంటే అర్థం ఏమిటో తెలుసా అరకు అంటే ఓరితో కూడుకున్న ప్రదేశం కాబట్టి ఈ లోయన అరకులోయ అని పేరు వచ్చింది అరకు అనే గ్రామం ఉండడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాంతాన్ని అరకులోయ అంటారు మాలసింగవరం చిన్నల అనే మూడు లోయల కలయిక అరకులోయ శ్రీరామచంద్రుడి కుమారుడు లవుడు ఈ ప్రాంతంలో సంచరించడం వల్ల కూడా ఈ లోయ చిన్న లవు లోయ అని పేరు వచ్చిందని చెప్తారు ఇక్కడ గడిపిన వల్ల అరకులోయను ఒకప్పుడు దండకారణ్యంగా వ్యవహరించినట్టు మరో కథ కూడా ప్రచారంలో ఉంది ఇప్పుడు మనం చేరుకోబోయే అరకులోయ సముద్ర మట్టానికి ఎంత ఎత్తులో ఉందో తెలుసా కోకిల మై గాడ్ సత్యవరా వివేక్ మీరు ప్రకృతి అన్నాను కదా మర్చిపోయి చూసుకోలేదు సారీ సారీ సార్ అవకాశం దొరికింది కదా అటాక్ చేయాలని చూడు దగ్గరలోనే సోపోనేత 
రాసిరా <laughs> చాలా బాగుంది ఇప్పటి వరకు అయితే ఏర్పాట్లన్నీ బానే ఉన్నాయి మరి మన బస ఉండటానికి గెస్ట్ హౌజులు ఉన్నాయి జీవనం ఆటలింపు చేసుకోవాలనుకుంటే మనం వాళ్ళతో ఉంటూనే బెటర్ అనిపిస్తోంది ఏమంటావు కరెక్ట్ గెస్ట్ హౌజుల్లో ఉండొద్దు మనం ఆ గిరిజనులతో ఉండే ఏర్పాటు చేయి అదే ఎలా జరుగుతుందో చెప్పు మన రాకను ముందే తెలియజేసి ఉంటాం అదే ఎలా ఉత్తరం ద్వారా పోనీ టెలిగ్రామ్ ఎవరో ఒక ద్వారా తెలియజేసి ఉంటాం అదే ఎలా ఇక నా వల్ల కాదుగా నువ్వే చెప్పు అల్లూరి సీతారాం రాజు కాలంలో మిరపకాయ తపా అని ఉండేది తెలుసా ఏమిటి ప్రయాణ సౌకర్యాలు ఎంతగా అభివృద్ధి చెందిన మా వాళ్ళు కొండ కోనెల్లో అతి తక్కువ సమయంలో ఒక ప్రాంతం నుండి ఇంకో ప్రాంతానికి చేరుకోగలరు మన గురించి వర్తమానం అప్పుడే అన్ని గిరిజన ప్రాంతాల్లో చేరిపోయింది కాబట్టి మన బస్సు గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు కాకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం మన గురించి ఎక్కడ ఏం జరిగినా జరగబోతున్నా వెంటనే మా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అయితే కష్టమే ఎందుకు మన గురించి వెంటనే తెలిసిపోతుంది కదా
Ribetan. ఉండండి మొహవా చెట్టు నుంచి వచ్చిన కళ్ళు మరి వెచ్చగా ఉందండి అదా చెట్టు మీద ఉంటే పురుగులై పడతాయి కదా అందుకని వెచ్చ చేసి తాగుతారు మీరు టీ ఉండలేరు కదా ఇక్కడ ఉన్నాన్ని రోజులు ఇదే టీ అనుకోండి నాకొద్దు ఇక్కడికి కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది కొంచెమైనా పుచ్చుకోకపోతే వీరి స్నేహం మనం అంగీకరించినట్లు వీడు భావించరు తాగండి బాగుంది అది జోడు కొమ్ములు నాదం ఆహ్వాన కలకటం ఏ వెళ్దామా సరే వెళ్దాం పరిశోధన రేపు చేద్దాం ఓకే సరే ఎక్కడికమ్మా దిన్సమ్మా పోదాం ఇదిగో ఏయ్ జాగ్రత్త
ఫ్లో అనగానే ముందుగా స్ఫురించేది ఈ దింత నృత్యం ఇది ప్రాంతంలోని గిరిజనుల ఆనందోత్సవాల వెలువ ఆడ మగ వయస్సు నిమిత్తం లేకుండా అన్ని రకాల కొండ జాతి వారు ఈ దింత నృత్యంలో పాల్గొంటారు అందరినీ ఒకచోట చేర్చి మమత సమత మానవ జానపద నృత్యం ఈ దింత నృత్యం కాస్త చలి ఎక్కువగా ఉంది కదా ఆ చలిని ఎదుర్కోవడానికే ఈ దింసా నృత్యం ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది 
విజ్ఞానం వినోదం వికాసం ఆనందం అన్ని లభిస్తాయి బయలుదేరదమ్మా